ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മാർജിൻ നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പല ഏരിയകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും അത് പല രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു എച്ച് വൺ എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടാഗ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ത്രീ എന്ന ടാഗ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എച്ച് ത്രീ എന്നും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേന് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് നെയിം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ക്ലാസ് നെയിം എ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തേതിന് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത എച്ച് ത്രീ എന്നും അതിന് ക്ലാസ് നെയിം അത് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകം നല്ലൊരു കളർ തന്നെ ഞാനിതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വെബ് പേജ് ഒന്ന് റണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേജ് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാർജിൻ മാർജിൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് മാർജിൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു മാർജിൻ എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര പിക്സലാണോ മാർജിൻ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നൂറ് പിക്സൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് പിക്സൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നൂറ് പിക്സൽ ഈച്ച വെച്ച് മാർജിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നൂറ് പിക്സൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നൂറ് പിക്സൽ അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരേ രൂപത്തിൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഭാഗത്തും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പിൽ മാത്രം മാർജിൻ മതിയെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്ന് മാർജിൻ ടോപ്പ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മാത്രമേ മാർജിൻ വരൂ ബാക്കി ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്കിതിന് മാർജിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വന്ന് മാർജിൻ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് മാർജിൻ ടോപ്പ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നമുക്കിതുപോലെ മാർജിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് മാർജിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് റൈറ്റ് എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമുക്കിതുപോലെ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇതിന് മാർജിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടൺ അടിയിലാണ് മാർജിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്ന് മാർജിൻ ബോട്ടം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിൻ്റെ മൂ നാല് ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണോ മാർജിൻ വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ നാല് ഭാഗത്തും ഒരേ രൂപത്തിലായിരിക്കും മാർജിൻ വരിക മാർജിൻ ലെഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം മാർജിൻ വരും മാർജിൻ റൈറ്റാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം മാർജിൻ വരും മാർജിൻ ടോപ്പാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും മാർജിൻ വരിക അതേപോലെ തന്നെ മാർജിൻ ബോട്ടണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിരിക്കും മാർജിൻ വരിക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നാലും നമുക്ക് ഈ മാർജിൻ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു മാർജിൻ വാല്യൂ ചേർത്ത
ഇനി അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഒരു നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വരിക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പത് പിക്സൽ ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അമ്പത് പിക്സൽ ഈച്ച വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മാർജിൻ വരിക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമ്പത് പിക്സലിന് പകരം നമ്മൾ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് മാർജിൻ വരിക അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികമാണ് അതിന് പകരം ഞാൻ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മാർജിൻ വരിക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഇതിന് മാർജിൻ വരിക നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് ഒരു വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക അതായത് എത്രയാണോ നമ്മളിതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്കിതിന് മാർജിൻ വരിക നമ്മളൊരു അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി അടുത്തായിരിക്കും വരിക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ടാഗ് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ടാഗ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് മാർജിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രൗസർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമ്മൾ മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻഡ് രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആദ്യം നൂറ് പിക്സൽ ചേർത്തു സ്പേസ് പിന്നീട് നമ്മൾ അമ്പത് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു സ്പേസ് പിന്നെയും നമ്മൾ നൂറ് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു സ്പേസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അമ്പത് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടലിലും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ടോപ്പ് ആദ്യത്തതും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതും ടോപ്പും ബോട്ടണും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വാല്യൂവിൽ മൂന്ന് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്ന് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോപ്പിലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ റൈറ്റിലും ഉണ്ടാവും ബോട്ടലിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാമെന്നാണ് മാർജിൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മാർജിൻ നാല് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വെബ് പേജിൽ ആദ്യം അമ്പത് പിക്സലും പിന്നീട് നൂറ് പിക്സലും പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് പിക്സലും പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് പിക്സലുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പേജ് ഒന്ന് നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എത്രയാണ് കൊടുത്തത് നൂറ്റമ്പത് പിക്സലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യ ഭാഗത്തായിരിക്കും വരിക പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുത്ത അമ്പത് പിക്സൽ എന്ന ഭാഗം പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുത്ത നൂറ്റി അമ്പത് പിക്സൽ എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുത്ത നൂറ് പിക്സൽ എന്ന ഭാഗം പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുത്ത നൂറ് പിക്സൽ എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും അതേപോലെ പിന്നീട് കൊടുത്ത അമ്പത് എന്ന പിക്സൽ
സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാർജിൻ നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ വേണം അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ വേണോ റൈറ്റിൽ വേണോ ടോപ്പിൽ ബോ വേണോ ബോട്ടണിൽ വേണോ എന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മാർജിൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റിൽ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് മാർജിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്